Ich bin die Frau Lab und ich arbeite ehrenamtlich in der Urania, eine Bildungseinrichtung hier in Suhl. Wir veranstalten heute unser Urania Lesecafé. Das wird ungefähr in jedem Quartal einmal in der, mit der Bücherei zusammen organisiert und findet dann hier statt. Waffe runter, tötet es. Karl ergreift die Flucht, denn er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Die Förster setzen ihn nach und so wird Regensburg durch den Wald gehetzt, bis er den Wildzaun erreicht. Karl Regensburg klettert darüber und wie er auf der gegenüberliegenden Seite springt, knallt es. Aus nächster Nähe erhält er einen Schrotschuss in den Hintern. So wird er von den Förstern leicht überwältigt und festgenommen. Eine Waffe hat er nicht bei sich. Der angeblich gebilderte Hirsch wird bei ihm nicht gefunden. Trotzdem wird er zusammen mit zwei anderen Etta Windnern wegen Wilderei vor Gericht gestellt. Und auch wenn keine Beweise vorliegen, allein die Aussagen der Förster und Jäger reichen aus, um ihn für 14 Monate hinter Gitter zu bringen. Mein Name ist Christina Kummer-Bolz, ich bin die Leiterin der Stadtbücherei hier in Suhl. Und wir haben heute den Andreas Zibel hier zu Gast, Autor und äh, Initiator und äh, ja, Betreiber des äh, Wilderermuseums in Gelberg und der stellt heute mit einer Multimedia-Präsentation äh, seine Buchserien-Triologie Schüsse am Rennsteig vor. Rennsteig-Echo ist also ein anonymer Brief. Was soll nun geschehen? Der Inhalt des Briefes weist Namen und konkrete Angaben zu Waffen und deren Verstecke aus. Er lässt, es lässt vermuten, dass der Briefschreiber genauere Kenntnis um die Vorgänge in Neustadt und die genannten besitzt. Die Kripo stellt einen Plan auf. Zunächst soll weiteres Material gesammelt werden. Die im Beschluss aufgeführten drei Personen müssen aufgeklärt werden. Darüber hinaus soll ein Informant geworben und herangeschleust werden. Das Umfeld ist zu ermitteln, also mein Name ist Andreas Zibel, ich bin der Initiator und Gründer und Sammler dieses Wildermuseums. Ich komme aus der kleinen Stadt Gern hinter Ilmenau und bin jetzt seit fast zehn Jahren mit meinem Wildermuseum jetzt hier in Gelberg untergekommen, dankenswerterweise. Wie ich zu der Wilderei gekommen bin, ist ganz einfach zu erklären. Mein Großvater hatte 1909 im Wald hinter Gehren an einem Tatort Fotoaufnahmen mitgemacht. Er war dort Lehrjunge bei einem Fotograf. Und diese Bilder hat er mir immer gezeigt und hat da draußen ein Geheimnis gemacht. Er hat gesagt, da ist also ein, auf dem Foto ist ein Wilddieb drauf, der hat den Förster erschossen, der ist da dafür hingerichtet worden. Und nach der Wende habe ich... Äh, in Archiven gearbeitet, weil ich meine Heimatgeschichte meine He meines Heimatdorfes erkunden wollte und bin da durch die Bilder auf diese alte Geschichte gestoßen und da ging meine Sammelwut los. Von da an habe ich in Archiven und in der alten Literatur gewildert und die ganzen Geschichten, die sich hier so entlang des Rennsteiges auf dem Thüringer Wald und auch darüber hinaus, eigentlich ganz Deutschland, ganz Mitteleuropa, wenn man so will, habe ich dann äh, versucht, das alles äh, zusammenzutragen und als dann ein Kleiderschrank voll mit Material war, habe ich das ins Museum gebracht. Das ist also die Geschichte des August Lutz. August Lutz hat im September 1909 im Wildgarten des Fürsten einen Hirsch erlegt und als er ihn nach Hause getragen hat, ist er auf einen Förster gestoßen. Das sind die erwähnten Bilder, die mein Großvater damals 1909 mit dem Wald angefertigt hat. Dieser Förster wird also vom August Lutz erschossen. Schon am folgenden Tag wird er Ding festgemacht und in das Gefängnis gebracht. Das Urteil lautet für den Wilderer auf Todesstrafen, wobei die Todesstrafe natürlich 
als Förster Mörder, als Mörder gilt und nicht für die, für die Wilderei und wird am 30. Mai 1910 im Hof des Erfurter Gefängnisses vom Scharfrichter Engelhardt aus Schmöllen mit dem Beil vollzogen. Wann ist die Wilderei denn am interessantesten? Neulich war hier ein Gast, der berichtet hat, dass also sein Onkel also auch wildern gegangen wäre. Und das, da ich ja jede Geschichte aufsauge, habe ich ihn gefragt, was denn von seinem Onkel zu berichten wäre. Ja, nichts, denn da wurde nicht erwischt. Wann ist die Wilderei am interessantesten? Wenn es also um Mord und Totschlag geht. Man muss das so sagen. Wenn also der Jäger, wie es in diesem schönen Moritatenlied der Wilddieb heißt, wenn der Jäger sterbend im Sand liegt oder aber der Wilddieb auf der Flucht hinterrücks in Notwehr, wie auch immer, äh, sein, Ende herbei, sein, sein Ende herbeigeführt wurde, der Wilddieb also sein Ende gefunden hat. Dann ist die Wilderei am interessantesten und dann war, kam die Idee, die ganzen Geschichten, vor allen Dingen da, wo nicht nur die Wilderei, sondern wo also auch äh, äh, gesellschaftliche Dramen sich abgespielt haben, wo es also äh, sehr, für heutige Begriffe, sehr zweifelhafte Hintergründe gibt, das dann zusammenzuschreiben, also wo also ein Schuljunge zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde oder wo ein bedeutender Rennsteig Forscher erschossen wurde. Solche Geschichten, das ist das, was interessant macht und wo man auch so auch dann, wenn man, wenn man sie aufschreibt, dann auch Hintergründe und äh, na, so Nebengeschichten, auch so die eine oder andere wilderer Idylle oder, oder Waldidylle mit einflechten kann. Das habe ich versucht. Ja, unser Museum hat also eigentlich die ganze Woche außer Montag rund äh, geöffnet. Wir öffnen in der Woche um 10, am Wochenende um 13 Uhr, im Winter nur bis 16 Uhr, im Sommer dann wieder bis 17 Uhr. Am Freitag, wir sind ja hier in, unter, in dem Haus der ehemaligen Glasfabrikantenfamilie Gundelach im Haus des Glasmuseums untergekommen. Also es, sie finden hier das Glasmuseum, das Wildermuseum und oben im äh, ersten Gesch äh, Stock, im ersten Geschoss, das, die Heimatstube. Beides sind also zusammen eine Einheit und sie finden uns mitten in Gehberg, also in der Ortsmitte von Gehberg. Man kann also von der Schmücke aus, wenn man also aus Richtung Rennsteig kommt, von der Schmücke aus hier runterfahren und man kann also auch von der Autobahn kommt, über Gräfenroda kommt man sehr leicht. Hier findet man Gilberg eigentlich sehr leicht. Ist auch ausgeschildert. Wir haben inzwischen also auch Glasmuseum, Wildermuseum, äh, touristische Schilder an, an der Straßenkreuzung in Gräfenroda. Erst vor wenigen Monaten hat sich herausgestellt, wir kennen jetzt den Besitzer dieser Waffe. Er hat also diese Waffe vor etwa 60 Jahren dort in diesem hohen Baum versteckt. Und weil er eine sehr resolute, aber liebe Frau hatte, die ihm verboten hatte, auf die wilderer Tour zu gehen, hat er also in der Zwischenzeit natürlich auch vergessen, wo der hohle Baum genau sich befand und die Waffe nie geholt. Als wir das jetzt mit ihm ins Museum brachten, erinnerte er sich und hat es seiner Enkelin erzählt. Inzwischen ist er allerdings verstorben und er hat also seine, äh, seinen Karabiner auch nie wieder gesehen. 
Mhm. Eingeladen ist er von uns, von der Urania. Und wir sind natürlich immer bestrebt, dass wir hier in dem regionalen Bereich interessante Themen finden, die interessieren. Und gerade das Wildere Museum in Gelberg ist da eine sehr gute Adresse. Und der Herr Zibel war auch gleich einverstanden, dass wir heute gemeinsam diese Lesung durchführen konnten. Ist unser Chefin gerade weg. Das ist ja was selbst im Bestand, die können Sie dann oh, auch aus. Das vergriffen ist das auch. Sie zurück. Noch, danke. Bitte schön. Danke schön nochmal. <lacht> Dieses Orania Lesecafé, was wir schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Orania durchführen, ähm, hat die unterschiedlichsten Themen äh, beinhaltet die unterschiedlichsten Themen und äh, angefangen von Gartenthemen über regionale Themen, aber auch ähm, politische Themen. Das will man frei Thank you.